இன்ஜின்ஸை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின்னா என்ன அப்படின்னு டர்போ சார்ஜ் அப்படிங்கிறது கார் இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஒரே பெரிய ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணுற விஷயம் டர்போ சார்ஜ் கார்ஸ் எல்லாம் வேலை ஜாஸ்தியாக வைக்கப்படும் சரி இந்த டர்போ சார்ஜ் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்பவுமே எளிமையாக இன்னி நம்ம பார்த்துடலாம் சிறுவன் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன் டர்போ சார்ஜ் இன்ட்ரோ டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக இன்ஜின்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத ரொம்பவே குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஏன்னா அப்போ தான் டர்போ சார்ஜ் போகும்போது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் சரி இப்போ இப்போ பெட்ரோல் இன்ஜின் எடுத்துக்கோங்களேன் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் பெட்ரோல் இன்ஜின் எடுத்திங்கன்னா மொத்தம் நாலு ஸ்ட்ரோக் இருக்குது செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸாஸ் ஸ்ட்ரோக் ஸோ செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்போது பிஸ்டன் வந்து கீழே வரும் ஸோ கீழே வரும்போது இன்டேக் வால் ஓப்பன் ஆகி உள்ள ஏர் அண்ட் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து உள்ளே அனுப்பப்படுது ஸோ பிஸ்டன் கீழே வரும்போது அங்கே வந்து லோ ப்ரெஷர் உருவாகுது அப்போ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை டேலி பண்ணும்போது அதே தகுந்த மாதிரி ஏர் அண்ட் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து உள்ளே வரும் செகண்ட் வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் ஸோ உள்ளே வந்து ஃபியூல் மிக்சரை பிஸ்டன் கீழே போனதுக்கப்புறம் மேலே வரும்போது அந்த இருக்கிற மிக்சரை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி அங்கே வந்து ஃபியூவல் அண்ட் ஆரம் மிக்சரை ஈக்குவலாக வந்து வேப்பரைஸ் பண்ணுது அப்போ வேப்பரைஸ் பண்ணும்போது ஸ்பார்க் பிளக் அங்கே இருக்குது ஏன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸில் ஸ்பார்க் பிளக் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை எரிய வைக்க முடியும் இக்னேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்பார்க் பிளக் வந்து இக்னேட் பண்ணிவிடும் இக்னேட் பண்ணி முடிச்சப்பறம் தேர்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக் ஸோ இக்னேட் பண்ணோன்னே அந்த இருக்கிற மிக்சர் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சு அங்கே இருக்கிற அந்த காம்பனன்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது பிஸ்டனை வந்து கீழே தள்ளும் ஸோ அதுதான் வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக் ஸோ வந்து உள்ள இருக்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாதிரி பிஸ்டனை வந்து கீழே தள்ளுது ஸோ அது பவர் ஸ்ட்ரோக் நாலாவது எக்ஸாஸ் ஸ்ட்ரோக் வந்து எரிஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸை வந்து வெளியில் தள்ளும்போது நாலாவது ஸ்ட்ரோக் எக்ஸாஸ் ஸ்ட்ரோக் அது வெளியில் தள்ளும்போது அவுட்லெட் வால் ஓப்பன் ஆகி எக்ஸாஸ்ட் எல்லாம் வந்து வெளியில் போயிடுது சரி இதுதான் வந்து இன்ஜின் ஜென்ரலாக எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இப்போ அடுத்து டர்போ சார்ஜ் அப்படிங்கிறது இது எங்கே வருது அப்படின்னா நீங்கள் டர்போ சார்ஜர் இன்ஜினியர் விடுங்க ஜென்ரலாக ஒரு நெருப்பு எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ ஒரு நெருப்பு எரியணுன்னா நிறைய ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா நல்லா எரியும் சரிங்களா கரெக்டு இப்போது இதே கான்செப்ட் தான் நம்ம இன்ஜினு கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போது உள்ளே நம்ம மிக்சர் அனுப்பினோம் அது எரிஞ்சுது பிஸ்டன் மூமெண்ட் நடக்குது ஸோ இப்போ நிறையா மிக்சர் உள்ளே அனுப்புனோம்னா அதாவது நிறையா மிக்சர் உள்ளே அனுப்புனோம்னா நிறையா நெருப்பு நிறையா எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும் அப்போது பிஸ்டனோட மூமெண்ட் வேகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மூமெண்ட்டை வேகமாக ஆக்கிறதுக்கு நமக்கு நிறையா ஏர் அண்ட் ஃபியூல் மிக்சர் உள்ளே நிறையா அனுப்பணும் சரி இப்போது நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜின் அப்படியாவது நார்மல் பெட்ரோல் இன்ஜினை நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட் பெட்ரோல் இன்ஜின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னு நம்ம நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அந்த நாலு ஸ்ட்ரோக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஷன் பண்ணுது இல்லையா அப்போ பிஸ்டன் கீழே வரும்போது உள்ளே லோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் அந்த லோ ப்ரெஷரில் வெளியிலேருந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் தகுந்த மாதிரி உள்ளே வந்து ஃபியூல் மிக்சர் போகும் சரி இப்போ அந்த இடத்துல வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் உள்ளே போவோம் இப்போ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரே ரொம்ப லோவாக இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ உள்ளே வர மிக்சர் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பவர் வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி வந்து ரொம்பவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் சரி இப்போ டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் இங்கே தான் உள்ளே ப்ளே வருது ஸோ டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் எப்படி அதாவது என்ன அது பண்ணுதுன்னா டர்போ சார்ஜ் இன்ஜினுங்கிறது ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸர் மாதிரி தான் ஸோ வந்து நிறைய ஏரை இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ நிறைய ஏர் வந்து உள்ளே அனுப்பப்படுதுன்னா ஸோ அதுக்கு வந்து தனி ஒரு மெக்கானிசம் வேணும் ஏன்னா இப்போ ஃபியூல் மிக்சரே ஒரு அமைச்சிருக்கீங்க ஸோ அது வந்து எரிஞ்சு ஒரு நார்மல் டெலிவரி கொடுக்குது இப்போ நிறையா பவர் வேணும்னா நிறையா ஃபியூல் நிறைய ஏர் வேணும் நிறையா ஃபியூல் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா ஃபியூல் வந்து ஆப்வியஸாக பெட்ரோல் டேங்க்லேருந்து தான் வந்து போயிட்டுருக்கு ஆனால் நிறைய ஏர் வந்து இன்ஜின் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு தான் ஏர் வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ மேனுவலாக எந்த ஏரும் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு ஏர் அனுப்புறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டெக்னாலஜி தான் டர்போ சார்ஜர் சரி டர்போ சார்ஜர்னால் என்ன இப்போ வந்து இன்ஜின்லேருந்து எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் போகுதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா நாலாவது ஸ்ட்ரோக்கில் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து வெளியில் போகுது ஸோ எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து டேரெக்டாக வெளியில் வந்து போ அது டேரெக்டாக போகாமல் அது வந்து நேராக போயிட்டு ஒரு
ஸோ வந்து அது வந்து நல்லா இப்படி இப்படி ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குங்க ஃபோட்டோவில் இருக்க மாதிரி ஸோ காற்று வந்து அது சைடில் வந்துட்டே இருக்கும்போது இது இப்போ உள்ள கம்ப்ரஸ் பண்ண ஆறு அந்த இன்டர்கோல் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது வெளியில் இருக்கிற ஆறு வந்து அந்த பைப்ஸில் பாஸ் ஆகிறனால கூலாகி சூடாக வர காற்று கூலாகி உள்ளே திருப்பி இன்ஜினுக்கு அனுப்பும்போது கூலாக வந்து அது போகும் ஸோ அது கூலாக உள்ளே போகும்போது நம்ம நேச்சுரலி வர ஆறுக்கும் தாண்டி நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ண ஆறையும் எக்ஸ்ட்ராவாக உள்ளே கொடுக்குறோம் அப்போது நம்ம நார்மலாக கிடைக்கிற ஃப்யூவல் அண்ட் ஏர் மிக்சரை விட நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணி அனுப்புகிற ஆறும் எக்ஸ்ட்ராவும் ஃப்யூவலை வந்து சேர்த்தி ஒரே சைக்கிளுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது நிறைய பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போது நிறைய பவர் நிறைய டார்க் வந்து கொடுத்து இன்ஜினை வந்து ரொம்ப ஒரு எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து மாற்றுறது தான் இந்த டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் மோர் பவர்ஃபுல்லாக மாற்றுறது இந்த டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் சரி இப்போது ரொம்ப டெக்னிக்கில் போயாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம் இப்போது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் நம்ம மாரி சுசுக்கி பலீனோ இருக்குது ஸோ பலீனோ ஆர்எஸும் இருக்குது இப்போ ஆர்எஸ் டிஸ்கண்டினியூ ஆகிடுச்சு பட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் மாரி சுசுக்கி பலீனோ மாரி சுசுக்கி பலீனோ ஆர்எஸ் பலீனோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் ஸோ வெறும் பெட்ரோல் இன்ஜின் அவங்க சொல்லும்போது அது என்றைக்குமே அது நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜின் சரிங்களா அடுத்து பலீனோ ஆர்எஸ்ங்கிறது ஒன் லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் பெட்ரோல் இன்ஜின் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட் பெட்ரோல் இன்ஜின் இருக்குது ஒன் லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் பெட்ரோல் இன்ஜின் இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எயிட்டி த்ரீ ஹெச்பி தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே நியூட்ரன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் வந்து நூற்றி பதினஞ்சு தான் நியூட்ரன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுவே ஒன் லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் ஹண்ட்ரட் ஹெச்பியும் அது போக ஒன் ஃபிஃப்டி என்எம் டார்க்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதுலேயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிலனா இந்த சிசி அதை பார்த்திங்கன்னா போன வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோ லிங்க் இங்கே கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் ஒன் லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின்றனால சின்ன இன்ஜினில் நிறையா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து கார் மேனுஃபேக்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் அப்படின்னா ரொம்ப ஹைப்பாக இருக்கிறது வந்து இது தான் காரணம் இது வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இப்போ கியா செல்டாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் நேச்சுரல் ஏஸ் பெட்ரோல் இன்ஜின் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் பெட்ரோல் இருக்குது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் ஜிடி லைன் தான் வந்து ரொம்பவே காஸ்ட்லியஸ்ட் செல்டாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் ஸோ இந்த டர்போ சார்ஜர் பற்றி நான் இன்னைக்கு கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே எளிதாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம சேனலில் எவ்வளோ சூப்பரான வீடியோஸ் இருக்குது நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுவாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வீடியோஸ்லாம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக இருக்கும் யூடியூப் கலைவாணர் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஒய்டிகே